እንደምናላችሁ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን ከርማችኋል ሜቢ ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል ስለ አጼ ቴዎድሮስ ጸጉር ወይም ቁንዳላ በማሐበረ ስላሴ ገዳም እንደሚቀበር ያለውን ዜና ለናቀርባችሁ ነው ዛሬ የተገኘ ነው እንግዲህ እንደምትታስተውሱ ዳግማዊ ቴዎድሮስ 13 አመት የነክስና ዘመናቸው ሲያበቃ መቅደላ ላይ በመቅደላ አንባ ላይ ከእንግሊዝ ሰራዊት ጋር በነበረው ጦርነት ፍጻሜ ላይ ያው ጄናል ሰጥም ብለው ራሳቸውን በጀግንነት ባጠፉበት በዛ ቅጽበት ነው እንግዲህ ህይወታቸውን ያጡት በጄነራል ናፒር ይመረ የነበረው ጦር የመቅደላ አንባን ሲወር ከዘረፋቸው ቅርሶች በተጨማሪ ከንጉሱ ነገስቱ አስከሬን ላይ ቁንዳላቸው ወይም ጸጉር ጉንጉን ጸጉራቸውን ቆርጦ እንደወሰደና አሁን በቅርቡ ደግሞ እንዳስመለሰን ሁላችንም እናቃለን የታሪክ ሰነዶች እንደሚያሳዩት ሁለት ቁንዳላን ቆርጦ ሁለት ቁንዳላን ጸጉሩን ጉንጉን ጸጉን ቆርጦ የወሰደው መቷለቃ ፍራንክ ጄምስ ይባላል ጀምስ አሊም በመሆን በቃሬዛ ላይ የነበሩትን የአጼ ቴዎድሮስን ገጽታ በሚስልበት ወቅት ነበር ቆርጦ የወሰደው እንግዲህ ጊዜውን ያው በ18 60 ነው የ1860 ማለት እንግዲህ ፎቶግራፍም ምንም የሌለበት ወቅት ነው ለዚህ ጉዳዮች የጦርነት ጉዳዮችን የማንኛውም አይነት ነገር ዜናም ሊሆን ይችላል ምንም ሊሆን ይችላል ሰአሊዎች ይሄዱና ሁኔታውን በመናባቸው አስቀምጠው አንዳንዴ ምዛው ጋር ጫርጫር አርገው ስዕሎችን ያስቀምጣሉ ያም ለክ እንደ ታሪክ ማጣቀሻ እንዲሆን ነውና ይሄ ጄምስ ፍራንክ ፍራንክ ጄምስ የሚባለው ሰአሊ ከጦር ከጦሩ ጋር አንድ ላይ በሰአሊነቱ ነው እንትን ያለውና ሬሳቸውን እዛው ቃሬዛ ላይ እንዳለ ስሎ ሲያበቃ እንግዲህ ያው ለራሱ ቆርጦ ሁለት ጸጉር ይወስዳል ማለት ነው እና የሱም የጄምስ የፍራንክ ጄምስ ቤተሰብ ሁለቱን ቁንዳላዎች ከ100 አመት በኋላ እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጥር በ1959 ለብሪቲሽ ለእንግሊዝ የብሄራዊ የጦር ሙዚየም ያስረክባሉ ይሄ እንግዲህ ቁንዳላዎቹ ከተቆረጡ ከ100 አመት በኋላ ማለት ነው ያንን ያስረከቡት እና በለንደን ከተማ ብሄራዊ ጦር ሙዚየም ለ60 አመታት የተቀመጠው እንግዲህ ከነሱ ካስረከቡት ሁለቱ ቁንዳላዎቹ 60 አመት ያህል እዛው የለንደን የጦር ሙዚየም ውስጥ ተቀምጧል ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለስ ፈቃደኝነቱን ያሳየው ሙዚየሙ እንግዲህ መጋቢት 11 ቀን ቁንዳላዎቹን ለባህርና ቱሪዝም ሚኒስቴሯ ለዶክተር ዩሪት ሂሩት ካሳው አስረክበዋል በዛም አግባብ በዛ ካሄድ ይሄ ቁንዳላ ሁለቱ ጸጉሮች በ ኢትዮጵያ ባንዲራ በሳጥን ውስጥ ተቀምጦ በኢትዮጵያ ባንዲራ በተሸፈነ ሳጥን ውስጥ ሆነው ይህ ሳጥን ቀዳሜ ባለፈው ቀዳሜ መጋቢት 14 ቀን አዲስ አበባ ደርሷል እና ሚገርመው ዜና እዚህ ጋር ምንድነው ለይታ እንደማይበቃና ይህ እነዚህ እንትኖች በብሄራዊ ሙዚየም ውስጥ በጥብቅ ስፍራ እንደሚቆይ ሰው እንዳያየው እንደሚደረግ ማንንም ሰው ሊያየው እንደማይችል እንደሚቆይ የሙዚየም ዳይሬክተር አቶ ኤፍሬም አማረ ለገልጿል ለዛ አርት ኒውስ ኒውስ ፔፐር ለተባለ ዛ አርት ለሚባል ኒውስ ፔፐር ገልጿል ከጥቂት ሳምንታት ቆይታ በኋላ በሰሜን ኢትዮጵያ ቋራ በሚገኝ ማህበረሰላሴ ገዳም ቁንዳላዎቹ የሥርዓት ቀብር እንደሚፈጸምላቸው አቶ ኤፍሬም ለዚሁ ድህረ ገጽ ዛርት ኒውስ ፔፐር ለሚባል ድህረ ገጽ ገልጿል ብሎ ሪፖርተር ነው ሄን ዜና የዘገበው በርግጥ ጉዳዩን ማለት እንደኛ አስተሳሰብ መጥቶ ለይታይ ቀርባል ሙዚየም ውስጥ ይቆያል የሚል ነበር ግምቴ በርግጥ ሪቻርድ ፓንክረስት ባለፈው የ አርት ቲቪ ላይ ሲያወራ እንግሊዝ የጦር ሙዚየም ውስጥ በነበረበትም ሰዓት ሙሉ ጸጉር ሳይሆን የጸጉሩ ትንሽዬ ብጣሽ ብቻ አርገው ያሳዩ እንደነበረ ከዛም በመወገዙ እሱንም እንዳነሱ ያው ይናገራል 
አሁን እንደነው ልክ የዛ የሞተው ሰው እንደ አካሉ ጸጉሩ አንድ አካሉ ነው እንደዛ ነው የሚታየውና ከሞራልም ከሃይማኖትም ከምንም አንጻር ይህ ነገር እንግዲህ ፈቃደኝነት በሌለበት አካሄድ ሊሆን አይገባም ብለው የሚያምኑ አካላት ይኖራሉ እንደምናቆይ ኢትዮጵያ ደግሞ በሃይማኖታዊ አገር ነች እና ይህ ነገር እኛ እንደ ቅርጽ እንደ ቅርስ ወይ እንደ እንደ አንድ ጀብድ ልናየው ምንችለው ጉዳይ ቢሆንም ከሃይማኖት አንጻር ግን ራሱን የቻለ ትንሽ የሚያከራክር ጉዳይ ስለሚመጣ ነው እና ለዛ የሚመስለኛል እንግዲህ ይሄ ውሳኔ በምን አይነት የትኛው ቡድን ተሰብስቦ ወሰነው የሚለው ነገር እዚ ላይ አልቀረበም ግን የመጡት የጉንዳላው ጸጉሮቹ እንግዲህ እንደሚ ቀበሩ ስራ ተቀብራቸው እንደሚፈጸም ከጥቂት ሳምንታት በኋላ እንግዲህ ተነግሯል በሰሜን ኢትዮጵያ ቋራ በሚገኘው ማህበራዊ ስላሴ ገዳም ውስጥ ይቀበራሉ ተብሏል እንግዲህ ምን ታስባላችሁ ማለት እንግዲህ ታሪክ ማስተላለፍ እንግዲህ የኛ ያለነው ትውልድ ግዴታ ነው ግን ትክክለኛውንም ስራ መስራት ደሞ የማያስወቅ ስራ መስራትም እንደዛው ታሪክን ተጠብቆ ለማስተላለፍ ወሳኝ ነገር ነው ከ እንግዲህ ከእንግሊዝ እናስመልሰው ይሄንን ጸጉር ነዚህን ሁለት ቁንዳላ ጸጉሮች ያዳንን ያለ ነው የአጼ ቴዎድሮስን ማለት ስብእና ማንነት ጀግንነት ነው መሆን ያለበት የሳቸው ቅሪተ አካል ሚገባው መሬት ውስጥ ነው እንግዲህ ሚሉ አካሎች ስላሉ ነው እንግዲህ በእነሱም ስላሸነፉ የነሱ ድምጽም ከፍ ስላለ ሊሆን ይችላል ይሄ የቀብር ስነ ስርዓቱ እንደሚ እንዲፈጸመ የሚሆነው ከዛ ጋር በተያያዘ የሚገርመው ይሄን ጉዳይ ታሪክ ምሁራን ሲናገሩ በሞቱበት ሰዓት የአጼ ዮቴዎድሮስ ራሳቸውን በሰውበት ጦርነት ላይ መግደላ ላይ የእንግሊዝ ወታደሮች አልፎአቸው ሄደዋል ይላሉ ማለት እንደ ተራ ወታደር ነበር የለበሱት ምንም ያን ያህል ሰውነታቸው ማንነታቸውን የሚገልጽ ነገር አይታይም ንጉሰ ነገስት የሚያስብል አለባበስም ይሁን ምንም ነገር የላቸውም ነበርና አሁን እንደዛ ብለው አልፎአቸው በኋላ ላይ ተመልሰው እንግዲህ እኚህ አጼ ቴዎድሮስ ናቸው የሚለውን ነገር የ ያወቁት በራሳቸው ላይ ተኩሰው የገደሉበት ሽጉጥ ከ ቪክቶሪያ ከልእልት ቪክቶሪያ ከበዛን ጊዜ ከነበረችው የእንግሊዝ ነገስት በስጦታ መልክ ያገኙት ሽጉጥ ነበረ በጣም ውድ የወርቅ በወርቅ የተለበጠም ሊሆን ይችላል ብቻ የተለየ ማንንም ተራ ወታደር ሊዞ የማይችል ሽጉጥ ነው በዛ ነበር ያወቁትና ሁኔታውን ሲገልጽ አንድ ጽሁፍ ላይ እንደዛም ባገኙ ጊዜ ለከ አንድ ጅብ እንደ ነው ስጋ ሲያገኝ እንደሚ ቀራመተው ልብሶቻቸውን ማህተባቸውን ክታባቸውን በጫጭቀው ሲወስዱ የጦር አዛዥ አንድ ይመጣና ይሄ ተባዩ ተግባር አይደለም ብሎ ቃሬዛ ላይ አስቀምጦ ወደ ድንኳን እንዲገባ ያረጋል ማለት ነው እንግዲህ ቃሬዛ ቀደም እንዳልኳችሁ ቃሬዛ ላይ ሆኖ ስዕሉን የሚሰለው ሰውዬ ነው እንግዲህ ፍራንክ ጄምስ የሚባለው እንግዲህ በድብቅ ነው ቆርጦ ለልጆቹ ለህፃናት ልጆቹ በዛ ነው ተጻን ለነበሩ ልጆቹ ማስተዋሻ የላከላቸው እነሱም ከ100 አመት በኋላ መልሶ ያስረከቡት ማለት ነውና ሁኔታውን ስናስበው በሰባዊ ነት በተሞላ ሁኔታ የተደረገ ታሪክ ስላል ሆነ ሚገባበት ቦታ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ያረፈ ያለው መሬት ውስጥ መግባቱ መቀበሩ ፍታሃትም ሊያደርጉለት ይችላሉ በታሪክም ደረጃ ጥሩ እንት ሊሆን የሚችል ነገር ነው እዛም አገር በጣም ጥቂት ሰዎች ነው ያሉት ያዩት ጸጉሩም እዚህም አልታየም ስካውን ድረስ እንደተሸፈነ ነው እዚህም የተወሰኑ ያዩት አልብዬ ገምታለሁ በርግጥ ግን ያ ነው አሁን መሆን ያለበት እነዚህን ስናስረክብ 
እነዚህን ጸጉሮች እንግዲህ ስራ ተቀብር سنፈጽም ሌሎቹን ክታቡን ማሃተቡን ልብስ ቀዶ ይወሰዱአሉ ስካሁን ድረስ ለእንግሊዝ መንግስትም ለሌላ የሚያላሳውቁ ግለሰቦች አሉና ይህ ፕሬሸር አድሮ እንግዲህ እንደዚህ ተበቀናቸው ለናያቸው ምንችል የሞራል ጥያቄ ሳይኖርብን በደንብ አይተናቸው ታሪካችን ለነላቸው ምንችሎች ምንችላቸው እንደ ቅርስ ለናያቸው ምንችላቸውን በዛን ጊዜ ንጉስ ቴዎድሮስ ለብሶት የነበረ የነበረ ልብስም ይሁን ክታብም ይሁን ማህተብም ይሁን የተለያዩ ነገሮችን የነዛን የመመለስ ግዴታ አለባቸው በጣም የሚገርመው በእንግሊዝ በጥቂቱ ወደ 1500 ቅርሶች የብሪቲሽ ሙዚየም ይባላል የቪክቶሪያ ኤንድ አልበርት ሙዚየም ይባላል ሌላ እና የብሪቲሽ ላይብረሪ ጨምሮ እነዚህ ሶስቱ ሙዚየሞች ውስጥ ይገኛል እና ብዙ አልተመለሱም እጅግ ብዙ እንደ እንደም እንደ አምልኮም ካየ ነው ታቦታትም ከ910 የሚሆኑ ታቦታትም አሉ የሚባል ነገር አለ እነዛን የማስመለስ ትግል ከዚሁ ስለተጀመረ የተሳካዩናል ብለን አስባለን ትንሽ ለየት ያለ ዜና ሆኖ ስላሰብነው ነው እንደዚህ አብራርተን ያቀርብንላችሁ ሲናንተስ ምን ታስባላችሁ እንደዚህ አይነት ነገር መሆን አለበት እንዲቀበር ነው የምትሉት ባይቀበር ነው የምትሉት እስቲ ኮሜንት ያရጋችሁ ሼር አድርጉት ይሄንን ነገር ተወያዩበት በሚቀጥለው ደሞ ለየት ያለ ነገር እንደዚሁ ሳገኝ እንገናኛለን መልካም ጊዜ ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን